Frost, vi, øh, jeg giver dig fem hurtige, ja. og øh, du kommer bare med, hvad der falder dig ind. Ja, jeg, jeg gør mit bedste. <laughs> yes. Den første, det er, der vil jeg gerne høre øh, den kamp, du er mest stolt over at have vundet. En enkelt kamp snakker vi her. Ja, der, der er heldigvis nogen at vælge imellem, jo. Men øh, jeg vil sige, da jeg vandt over Rudi Artone fra Indonesien i øh, 1980, øh, det der dengang hed Danish Open. Um, det, det, det var en, en enkeltstående kamp, som jeg er utrolig stolt af. Rudi Artone var, øh, havde vundet over England 8 år, og var jo det, man kalder verdens bedste på det tidspunkt. <coughs> og den her kamp, jeg vinder, det vinder jeg faktisk to måneder tidligere, end når han vinder VM i uh, Jakarta i maj måned. Så den, den kamp var jeg rigtig Var det stolt. din første sejr over ham? Det var første og eneste. Oh. <laughs> Den øh, næste, jeg vil udfordre dig lidt på, det er en ting, du vil ændre i badminton, hvis du var præsident for en dag. Bare for en dag. Bare for en dag. <laughs> ja, det, det tror jeg er vigtigt at understrege. Jamen, jeg, jeg vil jo nok synes, at, øh, at vi skulle prøve, om vi ikke kunne investere lidt mere i de lande, hvor vi traditionelt ikke er så stærke. Det vil sige, jeg synes for eksempel, at USA måtte være et, et, et fokuspunkt hvor vi skulle investere nogle penge, eventuelt være med til at opbygge en turnering af høj kvalitet. Det samme med egentlig gør sig gældende i Australien. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får de helt store turneringer spredt ud på et større areal, hvis man kan sige det sådan. Mm. Den tredje ting, det er øh, sportsidol. Hvis du har sådan en, hvem er det, du altid har set op til? <laughs> Jamen, nu kommer jeg jo fra Nykøbing Sjælland, så, <laughs> så øh, sportsidoler, det har, det har jeg faktisk ikke noget af. Og øh, jeg har aldrig været den der type, der sidder foran øh, fjernsynet og siger, åh, oh, det er det her, jeg vil. Jeg vil meget hellere selv ud og være aktiv. Så øh, jeg har egentlig ikke, øh, jeg har faktisk ikke sportsidol. Okay. Beklager. <laughs> Så er der, øh, vil jeg gerne høre om en kamp, som du ikke selv har spillet, men står skarpest i din hukommelse. Ja. Og det kan både være dengang, men også i nyere tid. Ja, men der, det er jo det der med, at man er blevet lidt ældre, så man husker, <laughs> man husker jo altid det, der var, var tidligere. Noget bedre end det, der lige sker her nu. <laughs> øhm, men men jeg, jeg synes, at øh, Svend Pri spillede en kamp i en Thomas Kopp i 1979 i Indonesien i Jakarta mod en spiller, som hedder Eli Sumerat. Og øh, den kamp står for mig som øh, en, en fantastisk kamp. Og den var sjov, og den var interessant og underholdende og alle de her ting. Men det er der jo ikke nogen, der kan huske, at vi har ikke nogen billeder til det. Så det er jo bare på min indre net hen, hvis man kan sige det sådan. Um, jeg, jeg synes, at øh, den kamp, som øh, Li Tianwei vinder over Lindan i øh, Malaysian Open, Dengang den blev spillet på Borneo. Jeg kan ikke lige huske årstallet, men han var langt bagud i tredje sæt og kom op. Og jeg kan bare huske, hvordan publikum fuldstændig gik af mok og alt det her. Det var, det, var en, det var en god kamp. Ja, jeg t- var det ikke måske 0-6 eller ja, det, sådan noget cirka? Ja, det var, det var det omkring, men jeg synes, jeg sad og, jeg sad og så den. Okay. Og jeg synes, at jeg må sige, at den, den havde alt det, en kamp skal have. Og Lee Tumay var altså bagud 20-12 i tredje det var og vinder 22-20. Det er nemlig rigtigt. Så det, uh, ja, det var altså noget af et comeback. Det var det. Den sidste ting, du får, det er øh, dit favoritslag. Hvad er det der? Oh, der har jeg jo simpelthen så mange vælge imellem. <laughs> Nej, øh, jeg vil sige, at øh, mit, mit favoritslag, det jeg virkelig godt kan lide, det er jo øh, angrebsklieren fra min around head situation ned ad linjen. Den kan man virkelig arbejde rigtig meget med, både højdemæssigt og tempomæssigt. Øh, den kan jeg rigtig godt lide. Og selvfølgelig kombinationen med kottet, også fra around head situationen, og så det lige kot. Der, der er en masse muligheder i det, så det er jo sådan to af mine favoritter i hvert fald. Så hvis jeg spiller mod dig, så dækker jeg min forhånd? Så skal du dække forhånd. 